。皆さんこんにちは、鈴由美です。キランシャキーン。はい、今日の動画は餃子を買ってきたので、これで一人餃子宅飲みしていきたいと思います。この間の一人焼肉動画で。ホットプレートの味を締めてしまったので今日もホットプレートで焼いていきたいと思いますそれじゃあまず今日買ってきた商品を紹介していきますはい今日は大阪王将の冷凍餃子を2種類買ってきました今レシート見て気づいたんだけどこの餃子まとめ売りしてたみたい気づかなかった2個で365円っていうまとめ売り値引きされてましたこっちが羽根付き餃子こっちが羽根付きチーズ餃子私ね餃子の王将も行ったことなければ大阪王将も行ったことなくていつか行ってみたいなとは思ってるんですけどね今日はやっぱり餃子と言ったらビールっていうことで本麒麟買ってきました。350ミリが132円500ミリが187円今日はビールオンリーでいきたいと思いますそして餃子だけだとねなんか寂しいと思って付け合わせでもやしとわかめのナムルを作っておきました前日の夜にはいそれではこんな感じで一人餃子炊くのみ始めていきたいと思いますもう幸せそれでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。ああ、最高。ビール飲みながらね、早速焼いていこうと思います。これがね。油水蓋は使いません。簡単に羽根付き餃子っていうやつなんだけどいろんな人のレビューを見たんだけどもちろんうまく焼けたっていう人いっぱいいたんだけど蓋をしないと上の方が焼けてないとか、まあ、なんかいろいろいろんな意見があったのでそれを踏まえてやってみたいと思いますフライパンじゃなくってホットプレートなんで、まあ、うまくやれるかわかんないけどまあ大丈夫っしょ多分チーズ餃子と普通の餃子6個6個ぐらいでやってみます周りに羽になる要素がついてんだねもううまくできるのかなちょっと最初だけ蓋閉めます普通の羽根付き餃子の方に大阪王将の特製のタレがついてたのでこれとあとは少しこの2種類のタレで食べてみたいと思いますちょっとね真ん中の方と端っこの方で焼きムラが出てる模様ですはい今こんな感じなんですけど意外と焦げてるように見えて大丈夫かな感じらしいのでこっちのチーズ餃子からひっくり返しますねお全体が一つの大陸となっているレッツラゴーおー<笑>すごーいできてできてる普通の方もいきますレッツラゴーおーいいね焼けましたうまくすごいほらもうカリッカリもやしのナムルフライングしちゃったんですけど無事に焼けたということで改めましていただきますちょっと焦がすぐらいでいいんだねひっくり返してみるとちょうどいい、まあ、私そんなに羽にこだわりはないんだけどちょっと一回やってみたかったんだよねまず普通の方からう
やっぱ最初の3分ぐらいは蓋したからちゃんと全部火が入ってますあーみんなもやるしかないよ餃子ビール私好きな食べ物ランキング1位はもうずっと唐揚げなんだけどビールに一番合う料理ってなんだって言われたらやっぱ餃子だと思う少しでも食べてみますラーメン屋さんの味がするチーズの方も食べてみるうん4種のチーズ使用でニンニクは入ってないチーズが入ったことによってちょっとまろやかさとあと香ばしさもさらにプラスされて。今日は冷凍餃子買ってきたけどこれ自分で作ったらさ中身とかいろいろ変えられるし配合とかも変えられるし一回自分で作って餃子もやってみたいなうん、今日も幸せだな本当に。第一弾ラスト一個です。超余裕なんだけど十二個。ヤシのナムル口直しにぴったりだわいちいちうまい一口一口がうまいプレーンの方ね残り全部焼いちゃいます中央に並べますもん焼けムラがないようにいろんな商品にさこう便利さっていうものがさ付け加えられてると思うんだけどこれもさ油必要なし水必要なし蓋必要なしみたいな不純物じゃないんだけど科学的なものとかも入ってると思うのねだから私あんまり食べ物に便利さって求めないうんまあレンチンとかはねどうしても頼ってしまうけど便利にすればするほどそのものの本来の美味しさとかが失われてしまう気がしてだから最近すごい手作りとか好きですねでもコンビニも大好きですけどあ失礼しましたうん、今こんな感じで結構焦げてんじゃんって思うかもしんないけどこのぐらい焼いた方がいいねこれ何が気持ちいいってすげえすぐ剥がれるんだよねほらせーのうわっしゃいほら見てこれおおうん。
最後の一個です。自宅でホットプレートで一人で餃子炊くのみめっちゃ幸せでした今日も美味しいお酒と食べ物に感謝ですごちそうさまでしたはいということで今日は一人でホットプレートで餃子をやったんですけどホットプレート一つあるだけで一人炊くのみの幅がすごい広がるなって思ったんでこれからもねホットプレートを利用してまあ、いろんな宅飲み動画をお届けできたらなって思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴弓でした。バイバーイ。石焼きもお芋。